Hello and welcome to learn English with Robin. Myself Robin C. Wolge is your English language trainer. Advanced Word Power and Newspaper Language in Day, Danda Bhagat Lake, Ella Workum Swagadam. Advanced Word Power and Newspaper Language in Day, Onna Bhagatil, Padanju Wakulum, Avade Ucharanangulum, Arthangulum, Kuda the real life usage of Kanamal Padichin Nule. In the Dodangan Pogun, the Padanara of Maka Modalana. Let's start with word number 16. Interrogate. What is Interrogate. And what is it? Interrogate. Once again, interrogate. What is it? What is it? One of the things that is interrogate. It is called simple English. To question someone. What is it? To question someone. I have to use an advanced word. The newspaper language is called interrogate. Real life usage. The police officer interrogated him for six hours. I will repeat once again. Listen here. The police officer interrogated him for six hours. The police officer interrogated him for six hours. The police officer questioned him for six hours. Question the police officer interrogated him for six hours. Extrinsic. Please repeat with me. Extrinsic. And open the repeat Extrinsic. And the artham Porame Ulla. Alangil Porame Ulla Carnangal and the Caparina. But Ulla Carnangal, Porame Ulla Carnangal, extrinsic and the walker Extrinsic and the walk in the nere opposite and intrinsic. The will get on double intrinsic factors, extrinsic factors. Okay, usage like There are a lot of extrinsic causes for cancer. In the cancer and the disease in extrinsic character, la palavala, carnival under the number in the normal light to oral cancer affected aimbum. Intrinsic factors are good, are palavala extrinsic factors in gondum cancer on dava. Records and Records. Please repeat with me once again. Records. And then records in the Varnal. Records in your synonym. And then a synonym in the Varnal Paria. You walk in the other. You walk in the other. You walk in the Records in the other. Meaning the other. Alternative. Records in the other. You walk in the Alternative. Records are alternative. There is a mark. There is a poem. There is a mark. 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 There is I have no other recourse than to take legal action against him. And what is the answer? I am not sure what I am doing. 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 I the problem is not a I have no other recourse than to take legal action against him. I have no other recourse than to take legal action against him. I have no other recourse I have no other alternative Comment Let us go to word number 19. Listen here. Plea. Plea. 
അതായത് നമ്മളൊരാളോട് ഒരു കാര്യം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വളരെ ഇമോഷണലായിട്ട് വളരെ വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് വളരെ അർജൻ്റായിട്ട് ഒരു വൈകാരികമായിട്ടൊരു അഭ്യർത്ഥന ഇമോഷണൽ റിക്വസ്റ്റാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ചിലരൊക്കെ ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുമ്പം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചറിയിച്ച് ഒരു മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് ചില ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മൊബൈലൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു മൂന്നാല് പേര് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സൈറ്റിൽ വന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരോട് ആക്സിഡൻറ്റിൽ അകപ്പെട്ട ഒരാൾ കോൺഷ്യസ് ആണ് ആൾക്ക് ബോധമൊന്നും പോയിട്ടുള്ള ആൾ ഒരു വൈകാരികമായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്കൊരു മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഹി മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ പ്ലീ ഫോർ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹി മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ പ്ലീ ഫോർ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് ഏകദേശം വൈകാരികമായി തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഹി മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ പ്ലീ ഫോർ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് വേർഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ഒപ്പം വായിക്കുക കോഷ്യസ് എന്താണ് കോഷ്യസ് പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ വൺസ് അഗെയിൻ കോഷ്യസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ കോഷ്യസ് സി എ യു ടി ഐ ഒ യു എസ് കോഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീങ് വെരി കെയർഫുൾ എന്താണ് വളരെ ശ്രദ്ധാലു ആവുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ കെയർഫുൾ ആവുന്നതിനാണെന്ന് പറയുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ബീങ് വെരി കെയർഫുൾ എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ബെറ്റർ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ത് കോഷ്യസ് ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കോഷ്യസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കോഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കോഷ്യസ് ആവണം വളരെ കെയർഫുൾ ആവണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാലു ആവുക ബീങ് വെരി കെയർഫുൾ എന്ന അർത്ഥമാണ് കോഷ്യസിൽ വരുന്നത് ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു ദ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഹിയർ യു ഷുഡ് ബി കോഷ്യസ് വൈൽ ഡ്രൈവിങ് ഓൺ വെറ്റ് റോഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യു ഷുഡ് ബി കോഷ്യസ് വൈൽ ഡ്രൈവിങ് ഓൺ വെറ്റ് റോഡ്സ് നിങ്ങൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തു കിടന്ന് നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റോഡുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആവണം വളരെ കോഷ്യസ് ആവണം യു ഷുഡ് ബി വെരി കോഷ്യസ് മീൻസ് യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ വൈൽ ഡ്രൈവിങ് ഓൺ വെറ്റ് റോഡ്സ് എന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കോഷ്യസ് മീൻസ് വളരെ ശ്രദ്ധാലു ആവുക ബീങ് വെരി കെയർഫുൾ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു വേൾഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇംപോസ് പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ ഇംപോസ് എന്താണ് ഇംപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം പി ഒ എസ് സി എന്താ ഇംപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചുമത്തുക അല്ലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക ഒരു കാര്യം നിർബന്ധപൂർവ്വം ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇപ്പോൾ ചില ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ വളരെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് ആൾക്കാരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധം കാരണം ചിലപ്പം ആ ലോസ് നല്ലതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഇല്ലേ മിക്ക ലോസും നമുക്ക് നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ലതാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അത് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ചുമത്തുക അല്ലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോളൂ ഹെവി ഫൈൻസ് ആർ ഇമ്പോസ് ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് ഒഫൻസസ് ഇൻ ദാറ്റ് കൺട്രി ഒന്നും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം ഹെവി ഫൈൻസ് ആർ ഇമ്പോസ് ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് ഒഫൻസസ് ഇൻ ദാറ്റ് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുവിധം ഫൈനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും വളരെ ഹെവി ആയിട്ടും ഉള്ള പെനാൽറ്റിയും ഫൈൻസൊക്കെ വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് Let us move to word number 22. Extradition. End up on my idea. Extradition. Please repeat with me. Extradition. One word in the meaning of the usage of the word in the usage of the word in the usage of the pronunciation. Because we have a mother tongue influence. 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 നമ്മൾ പ്രോപ്പർ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഓക്കെ ഉച്ചാരണം പ്രോപ്പർ ആയ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വായിക്കാം എക്സ
പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് അയക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അഭ്യർത്ഥിച്ചു ദ ഗവൺമെൻറ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഫോർ ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്സ്റ്റഡീഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് മാൻ ഫോർ ട്രയൽസ് എൻ്റെ ഒപ്പം വായിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ദ ഗവൺമെൻറ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഫോർ ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്സ്റ്റഡീഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് മാൻ ഫോർ ട്രയൽസ് അയാളെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുക അല്ല തിരിച്ചയക്കുക എന്ന് പറയാനാണ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു വേർഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ ഹെസിറ്റേറ്റ് എന്താണ് ഹെസിറ്റേറ്റ് ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഹെസിറ്റേറ്റ് എന്താ ഹെസിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇ എൽ ഐ ടി എ ടി ഇ ഹെസിറ്റേറ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മടിക്കുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറച്ചു നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയണം എന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു മടി ചെറിയൊരു മടി ഞാൻ ലൈസൻസ് എന്ന മടിയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു താമസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറച്ചു നിൽക്കുക നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നേരിട്ട് നോക്കാം ഷി ഹെസിറ്റേറ്റഡ് ഫോർ എ വൈൽ ബിഫോർ ആൻസറിങ് ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് എസ് റീഡ് ഇറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ ഷി ഹെസിറ്റേറ്റഡ് ഫോർ എ വൈൽ ബിഫോർ ആൻസറിങ് ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടിച്ചു നിന്നു അല്ല ഒന്ന് അറച്ചു നിന്നു അതായത് ഒന്ന് മടിച്ചു നിൽക്കുക അതായത് ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ടൈം എടുത്തു കുറച്ചൊന്ന് ടൈം എടുത്തു ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഷി ഹെസിറ്റേറ്റഡ് ഫോർ എ വൈൽ ബിഫോർ ആൻസറിങ് ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്കിതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോർഷൻസ് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന കമൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇതൊരു വൺ വേ ക്ലാസ് ആക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു വേർഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒബ്വിയസ് എന്താണ് ഓബ്വിയസ് എന്താണ് ഈ ഓബ്വിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉച്ചാരണം നോക്കാം ഒ ബി വി ഐ ഒ യു എസ് ഒന്ന് ഉച്ചരിക്കുക എൻ്റെ കൂടെ ഓബ്വിയസ് ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം വെരി ക്ലിയർ വെരി ക്ലിയർ അല്ലെ വളരെ വ്യക്തമായത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമാണ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് യൂസേജ് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ് ദാറ്റ് ഹി കമ്മിറ്റഡ് ദ ക്രൈം ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ് ദാറ്റ് ഹി കമ്മിറ്റഡ് ദ ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവൻ ആ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഹി കമ്മിറ്റഡ് ദ ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജും കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്കാണ് ഓബ്വിയസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഈ അഡ്വാൻസ് വേർഡ് പവർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോരാ വെൻ വി സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇഫ് വി ഹാവ് സൂപ്പർ വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് ഫ്ലുവൻസി ഓർ ഇംപ്രസീവ് വൊക്കാബുലറി പീപ്പിൾ വിൽ ബി റിയലി ഇംപ്രസ്ഡ് അല്ലേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്കും ജോബ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴായാലും എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് പത്ത് പേര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി വേർഡ് പവർ അല്ല പദ സമ്പത്ത് സൂപ്പർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇസ് മൂവ് ടു വേർഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എൻ്റെ ഒപ്പം വായിക്കുക റിവീൽ പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ റിവീൽ വൺ ഇസ് അഗെയിൻ റിവീൽ ആ റി വി ഇ എ എൽ റിവീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്താണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലുള്ളത് മറച്ചു വെക്കാതെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുക ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ റൈറ്റ് നൗ പ്ലീസ് റീഡ് ദ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് മീ ഷി റിവീൽ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ക്രൈം ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ ഷി റിവീൽ ദ ഡീറ്
ഇല്ലേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മറച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറയുന്ന മറച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറയാനാണ് എന്ത് ഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പകരമുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രസീവ് വൊക്കാബുലറിയാണ് കൺസീൽ സി ഒ എൻ സി ഇ എ എൽ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉച്ചരിക്കുക കൺസീൽ മറച്ചു വെക്കുക ഒളിച്ചു വെക്കുക രഹസ്യമാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് യൂസിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കാം ഹി കൺസീൽ ദ ട്രൂത്ത് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാൾ ആ സത്യം കുറേ കാലം മറച്ചു വെച്ചു ആരോടും പറയാതെ മറച്ചു വെച്ചു ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു വേൾഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ എൻ്റെ ഒപ്പം വായിക്കുക ഇമിനൻറ്റ് എന്താണ് ഇമിനൻറ്റ് എന്താണ് ഇമിനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡബിൾ എം ഐ എൻ ഇ എൻ ടി ഇമിനൻറ്റ് ഇമിനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്നൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല ആസന്നമായ ഒരു കാര്യം അതിനാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ഇമിനൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന അല്ല ഉടൻ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യം ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ടു ദ റിയൽ ലൈഫ് യൂസേജ് റൈറ്റ് നോ there is a possibility of an imminent attack on the militants by the security forces onnu vaikkam there is a possibility of an imminent attack on the militants by the security forces idu ungal ee nammal pala adirthiyilla pala prashnangal nammal vaikkarundu le ippo terrorist alle militants okka nammal noranju keruga problem undaaka alle angane issues okka verumbo thirichayittu security forces thirichadikkum ippo ippo ivada situation endana already oru problem ivada undayi militants vannu kore issues undaaki അതിനൊരു തിരിച്ചടി ഉടനെ അടി ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഉടനടി ഒരു ഒരു തിരിച്ചടിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ദേർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇമിനൻറ്റ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ദ മിലിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് പെട്ടെന്ന് ഇമിനൻറ്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു അറ്റാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വാക്ക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സോട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വാക്കാണ് വായിച്ചു നോക്കുക എങ്ങനെ ഇത് വായിക്കുക ആ വാക്കൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബൈ ഫക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആർ സൈലൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ബൈ ഫക്കേഷൻ വൺസ് അഗെയിൻ ബൈ ഫക്കേഷൻ എന്താണ് ഈ ബൈ ഫക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭജിക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് രണ്ട് ഇതായിട്ട് വിഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഫക്കേഷൻ എന്താ പറയുക ബൈ ഫക്കേഷൻ ബി ഐ എഫ് യു ആർ സി എ ടി ഐ ഒ എൻ ആർ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബൈ ഫക്കേഷൻ നമുക്ക് വായിക്കാം ഡിവിഷൻ എന്ന വാക്കിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഡ് പവർ ആണ് ബൈ ഫക്കേഷൻ ലെറ്റ് സ് റീഡ് ദ റിയൽ യൂസേജ് പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ റൈറ്റ് നോ ദ ബൈ ഫക്കേഷൻ ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഡോട്ട് മിക്സ്ഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് വൺസ് അഗെയിൻ ദ ബൈ ഫക്കേഷൻ ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ബ്രോഡ് മിക്സഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ വിഭജനം ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്തു ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ വിഭജിച്ചു ഇപ്പോൾ ബൈ ബൈ ഫക്കേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഫക്കേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ അതിനെ ചിലർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ചിലർ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു അതാണ് പറഞ്ഞാൽ മിക്സഡ് റിയാക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുകയാണ് സോ ബൈ ഫക്കേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് വിഭജനം വിഭജിക്കുക വേർഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വായിക്കുക എൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കാന്നൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പം നമ്മളത് സംസ് അത് ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം വായിച്ചു നോക്കാം ബിനവലൻറ്റ് എങ്ങനെ വായിക്കുക ബിനവലൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഒപ്പം എൻ്റെ ഒപ്പം ഉച്ചരിക്കുക ബിനവലൻറ്റ് എന്താണ് ബിനവലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച രീതി അങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ബിനവലൻറ്റ് ബിനവലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയയുള്ള അല്ല ദയാലു ആയ അല്ല കരുണയുള്ള ഒരാളെ പറ്റിയോ ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ബിനവലൻറ്റ് വളരെ കൈൻഡ് വെരി കൈൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലേ സംവൺ ഹൂ ഷോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് ദയയുള്ള ദയാലു ആയ കരുണയുള്ള ഒരാൾ ലെറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റ് ടു ദ റിയൽ ലൈഫ് യൂസേജ് ദ ഓൾഡ് ലേഡി
the government's actions may escalate violence in that region once again the government's actions may escalate violence in that region ennu paranja endana government ipo cheyda actions chalapa endal strict actions eduthunnundavu alle security ond tightened aayittundavu alle angane ulla varumbo chalapo avade endengil or violence undavan avade namukku government edile pravartikkunna shaktigal orakke undengil avaru adine edirkana violence undavan saadhyana nu parayunnu the government's actions may escalate violence in that region already korchu violence akka nadakkunnundengil government korchu kuda strict measures edukkumbo chalapa avaru tirichu adikkana violence kudana saadhyana undennu parayana okay so nammal innu അഡ്വാൻസ് വേർഡ് പവർ ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പാർട്ട് ടു രണ്ടാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പഠിച്ചത് പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ലേണർ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു ഇംപ്രസീവ് വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഏഹ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൊക്കാബുലറി അല്ലെ വേർഡ് പവർ പദസമ്പത്ത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ കേട്ട ആൾ ആൾക്കാരൊന്ന് ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുക ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഐ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് അഡ്വാൻസ് വേർഡ് പവർ ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ലാംഗ്വേജ് പാർട്ട് ത്രീ ഉടനെ വരുന്നതാണ് അതിന് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു യൂട്യൂബ് എന്ന ക്ലാസ് എന്നല്ല ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ ടൈം ടു കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ദ വീഡിയോ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഫ്രം മീ ടുഡേ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഓൾ ഓഫ് യു ബൈ